ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം വിയോർത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർമ്മം കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം മിഴിയോരത്തിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തള്ളി പറഞ്ഞ പല അതിഭാഗ്യരെ ചികിത്സ ചികിത്സിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ദ മാൻ വിത്ത് മാജിക്കൽ ഫിംഗേഴ്സ് യെസ് ശ്രീ കെ ആർ നന്ദകുമാറാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ച് നേരിട്ട് നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്നാണ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പെയിൻ ബീറ്റ് നീ പെയിൻ അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ആർത്രൈറ്റിസ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡേഴ്സ് അപ്പം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ രീതികളാണ് കുട്ടികളിൽ അലർജീസ് അതുപോലെ കോമൺ കോൾഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ച് നേരിട്ട് സാറിനോട് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് വിളിക്കുന്ന നമ്പർ എസ് സീറോ ഫൈവ് അതുപോലെ എസ് നമ്പർ എസ് ത്രീ അപ്പം എസ് എം എസ് അയക്കുമ്പോൾ എൻ ടി വി എന്ന് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യവും പേരും വെക്കാൻ മറക്കല്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം സർ നമസ്കാരം മിഴിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം റൈറ്റ് സാർ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയും ചെയ്തു എന്താ പറയുന്നത് ആധുനിക ആ വൈദ്യശാസ്ത്രം അത് എന്താ പറയുക തള്ളി പറഞ്ഞ പലരെയും സർ ചികിത്സിച്ച് എന്താ പറയുക അതെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അവർ നോർമലായ കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ ഒരു ബയോ എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെക്ക് തെറപ്പി അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറയോ അത് ഞാൻ സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതായത് ഇന്ന് പല രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ചികിത്സ ഇല്ല പൂർണ്ണമായ ഭേദപ്പെടുത്തുന്ന അല്ല മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമായിരുന്നു മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് മാറുന്നില്ല വേദനകൾ തെരുപ്പുകൾ മുതലായവകൾ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മരുന്നില്ലാത്ത ചികിത്സകളെ പഠിക്കാൻ നോക്കി അതിൽ അക്യൂ പ്രഷർ മാഗ്നറ്റോ തെറാപ്പി മുതലായവ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ സമയം കൂടുതലെടുക്കും മാറുന്നതിന് അപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വീണ്ടും ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് പുതിയ ചില പോയിന്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ പോയിന്റുകളിൽ ഞാൻ ചില പ്രത്യേക തരത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ശരീരം മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബയോ എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൊണ്ടാണ് അതിന് എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വന്ന രോഗം ഉണ്ടാവും ആ രോഗം എങ്ങനെ ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് സഡനായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസർച്ച് എത്ര നാള് ഒരു പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കാരണം ബേസിക്കലി ഞാനൊരു നേഴ്സ് ആയിരുന്നു മുപ്പത് കൊല്ലം സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദനയുള്ള ആളുകളാണ് വേദന മാറുന്നില്ല ഈ കൊല്ലം ചികിത്സിച്ച് പോയ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നു എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു ഇതിങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ സ്വന്തമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷം ആറ് വർഷം വർഷമാണ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് സാറിന്റെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബേസ് എവിടെയാണ് നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂരാണ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് ചെമ്പുകാവിലാണ് ചെമ്പുകാവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ യു എയിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് യു എയില് ഒരു എന്റെ ഒരു അവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയപ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ വന്നപ്പോ ലീവ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കെയർ ഓഫില് കുറച്ച് ആളുകളെയും കൂടി നമുക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്താമെന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ബയോ എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കറക്ഷൻ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമാക്കി പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് എനിക്കൊന്നും പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്ക് അല്ലെ പിന്നെ ഷോൾഡർ പ്രോബ്ലം നെക്ക് പ്രോബ്ലം പിന്നെ തരിപ്പ് അതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ പ്രഷറ് ഷുഗർ ഹാർട്ട് ഒഴികെ മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജലദോഷം വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം ഓക്കെ അതുപോലെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാർ ഇപ്പം കുട്ടികളിൽ എനിക്ക് ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ഒബേസിറ്റി വളരെയധികം നമുക്ക് അതെ അമിതവണ്ണം ഇവിടെ സ്പെഷ്യലി യു എയിലൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യത്ത് എന്ന് പറയുമ്
ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാർ ഇതിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ടൈം ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ലോങ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തില് ഈ രോഗം വരില്ല കാരണം അവർക്കത് എങ്ങനെ കറക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള അവർക്കറിയാം അവർക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ തന്നെ അത് തെറ്റുപോയിട്ട് എന്നും അതിനെ കറക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അക്യൂപ്രഷറും ഇത് ഈ ഒരു ചികിത്സ രീതിയുമായിട്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ല അക്യൂപ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിരൽ കൊണ്ട് തൊടുക എന്നുള്ളതാണ് വിരൽ കൊണ്ട് തൊടുന്നു ചികിത്സയാണ് അക്യൂപ്രഷർ അക്യൂപ്രഷറിൽ കുറെ അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടങ്ങും കുറെ സമയം തുടങ്ങും റിസൾട്ട് വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് തൊടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒക്കെ പ്രഷർ ഞാൻ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറെ റിസർച്ചിനിടയിൽ കുറച്ച് കണ്ടെത്തി അപ്പൊ കയ്യിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങി വരുന്നുള്ളൂ കാലിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിധം രോഗങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും അതിപ്പോ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് അറിയുള്ളൂ കാരണം പെയിൻ വേദന അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ വേദന അറിയുള്ളൂ വേദന കുറയുന്നതും അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ലാതെ ഓക്കെ നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ നസീമ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എല്ല് തേമാനം എന്ന ഒരു രോഗം ഇല്ല അതെ തേമാനം എന്ന് നമ്മള് മലയാളികൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷില് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക തേമാനം അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു അതാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പൂർണമായും സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണം തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസമാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു കോഴ്സ് അബുദാബിയിൽ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ വരുന്നുണ്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനം സാറിന്റെ നമ്പർ എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അവിടെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഈ എല്ല് തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ല് തേമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി നോക്കൂ അങ്ങനെ തേമാനം എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ആ വാക്ക് കാണില്ല അതിന് മലയാളത്തിൽ അതിന് അർത്ഥം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതോ അതായത് ഐ ടി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓരോ സഫിക്സ് ചേരുമ്പോൾ ഓരോ രോഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നു ഡീജനറേറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല എൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അതിൽ മാറും പൂർണ്ണമായും മാറും തേയ്മാനം എന്ന ഇതിന് ഇന്ന് ചികിത്സ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തേമാനമാണെങ്കിൽ അത് മാറൂലോ തേമാനമാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ മാറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തേമാനമല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ സാർ എത്ര നാൾ എടുക്കും ഈ ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂറേറ്റീവ് ക്യൂറ് ആവാനായിട്ട് അതായത് അതിന്റെ കാലപ്പഴക്കം അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് എന്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റു ചികിത്സകളൊക്കെ നിർത്തണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകൾ നിർത്തണം യോഗ ഫിസിയോതെറാപ്പി മറ്റ് എക്സസൈസുകൾ എല്ലാം നിർത്തണം എങ്കിലേ എന്റെ ചികിത്സ ഫലിക്കുകയുള്ളൂ അത് വെറുതെ നിർത്തണം
കാരണം ശരീരത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രോഗമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാവുകയുള്ളൂ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലും യോഗയിലും മറ്റ് എക്സസൈസുകളിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസുകളാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ട്രെങ്തനിങ് ഉണ്ടായാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കുകയും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ നേട്ടിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് നിർത്തേണ്ടി വരും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയും അത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ യോഗയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കാമല്ലേ പൊതുവെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള യോഗ എല്ലാ സമയത്തും ഈവൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരെ യോഗ നല്ലതാണെന്നുള്ള അപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്ന യോഗ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ യോഗയ്ക്ക് യോഗ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാനിപ്പോ കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെയധികം പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നതില് യോഗ ശരിയായ തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കുറവ് മൂലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കാരണം ശരിയായ തരത്തിൽ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ നിയമം ബി പി കൂടാൻ പാടില്ല പ്രഷർ ഇത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല വേർക്കരുത് ഇതെല്ലാമാണ് ശരിയായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം യോഗ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വേർക്കുന്നത് ബാഹ്യാവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റേ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് എയ്റോബിക്സ് ഒക്കെ യോഗയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ തെറ്റായ തരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ആള് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചു വന്നതാണ് ആള് യോഗ ചെയ്തിട്ട് നടുവനക്കാൻ പറ്റാതായി നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗയ്ക്ക് പോയി പിന്നെ തീരെ പറ്റാതായി അത് കഴിഞ്ഞ് ആയുർവേദം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ആളുടെ ആ റെസ്റ്റ് പീരീഡ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യോഗ കൊണ്ട് ശരിയാകുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് പറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ യോഗ ശരീരശാസ്ത്രവും മൊത്തം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് യോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പം ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരാള് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്ത ആളെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആക്കുന്നില്ലല്ലോ തൽക്കാലം ബോഡി വളയുന്നുള്ളൂ നമ്മള് എന്റെ ചികിത്സയില് തൊട്ടാൽ ഉടനെ പേഷ്യന്റ് റിലാക്സ് ആവും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ പലതും നമ്മുടെ ബോഡി ശരിയല്ല ടൈറ്റ് ആണ് ടൈറ്റ് ആയ ബോഡിയിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതുപോലെ സാറിന്റെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് സെഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ ലോങ്ങാണ് സാധാരണ ചിലത് പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും നോർമലി അരമണിക്കൂറാണ് ഞാനൊരു സെഷൻ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് പത്ത് ദിവസം അത് പത്ത് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അഞ്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം കമ്പൽസറി ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം കമ്പൽസറി ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം സമയമില്ലല്ലോ അഞ്ച് ദിവസം കമ്പൽസറി പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡേയ്സ് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് ത്രീ ഡേയ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ കാരണം ആ സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളിൽ തെറ്റുണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യലാണ് അതെ ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ പലർക്കുള്ള സംശയമായിരിക്കും ഇപ്പൊ വ്യൂവേഴ്സിനും കാണും എനിക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇതിൽ മരുന്ന് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റില് എല്ലാ മരുന്നും നിർത്തണം നിർത്തണം ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ എല്ലാ മരുന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ പ്രഷർ ഹാർട്ടിന്റെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചേ പറ്റൂ വേദന തരിപ്പ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വേദനകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നതല്ല കാൽസ്യം ഗുളിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽസ്യം ഗുളിയ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല കാരണം കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി വേണം വൈറ്റമിൻ ഡി വേണമെങ്കിൽ വെയിൽ കൊള്ളണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിത രീതിയിൽ വെയിൽ കൊള്ളാൻ സമയമാണ് പകരം നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഗുളിയ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും കുറയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ബോ
ക്ലിയറായി വരും ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് അതുപോലെ ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബെൽസ് പാൽസി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കൂടെ ചികിത്സ അത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് ചിലരുടെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അതെ ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സ ഒന്നുമില്ല അത് പൂർണ്ണമായി മാറും അത് മാത്രമല്ല ഒരു സൈഡ് തളർന്ന ആളെ ഒരു മാസം വേണ്ടി വരും അത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അവർ എനിക്ക് ഓടി നടക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശോഷിച്ച് പോയ മസിലുകൾ മൊത്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഒരു കാലിലെ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൻ്റെ ടെൻഡനൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് കുറേ കാലമായി അനക്കാൻ പറ്റാതെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത് റീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമെന്നല്ല പറയാം അതിനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇവൺ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് പ്രമേഹ രോഗികളിലെ ചില ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പാൻക്രിയോസിൻ്റെ കഴിവ് മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഡെഡായി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പോലും നമുക്ക് ഡെവലപ്പിക്കാൻ പറ്റും സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു മാത്രം അത് രണ്ടാമത് തന്നെ റീജനറേറ്റ് ജീവൻ കൊടുക്കാം ഏത് ഡെഡായിട്ടുള്ള സെല്ലിന് നമുക്ക് ജീവൻ ജീവൻ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ വേറെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പാരലൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സൈഡ് പാരലൈസ് ആയി കിടക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അതെ വന്നപ്പോ അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയോ അതെ അതെ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നിയോഗമാണ് അതൊക്കെ അതെ അപ്പം ശരി വേറെ ഇതുപോലത്തെ രോഗം ഞാൻ വായിച്ച ഇടയ്ക്ക് കാർപ്പിൾ ടണൽ സിൻഡ്രോം അധികം ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് അത് എന്താണെന്ന് പറയാം അത് മിക്കവാറും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതിൽ നമ്മൾ മൗസ് പിടിക്കുന്ന പൊസിഷൻ മാറി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പോലും അതെ കയ്യിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അതായത് കയ്യ് മൗസ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ലെവൽ ഈ ലെവലിലല്ല നമ്മുടെ ആളുകൾ പിടിക്കുന്നത് മൗസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിൻ വരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഈ സ്ട്രെയിൻ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു നെർവിന് തിക്ക്നെസ് വരും തിക്ക്നെസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൈ ഭയങ്കര തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ചില നേരത്തെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും ഭയങ്കര പെയിൻ ഉണ്ടാവും തരിപ്പ് അപ്പം അതിനെ ഇവിടെ ഒരു സർജറി ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേര് കാർപ്പൽ ടണൽസ് സിൻഡ്രോം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ഇതിങ്ങനെ അണക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പൊ ഇതിൽ നെർവിന്റെ കോട്ടിങ് എടുത്ത് കളയും അതിന്റെ സർജറിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എന്റെ ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മൗസ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് ഈ ലെവൽ അല്ല വേണ്ടത് മൗസ് പിടിക്കേണ്ടത് ലെവൽ കയ്യിന്റെ ലെവൽ ഈ ലെവലിലേക്കാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് എന്ന് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെവൽ ഈ ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ മൗസിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വരരുത് ഇതിന്റെ ലെവൽ ഏതാണോ ആ ലെവലിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ എൽബം അടങ്ങുന്നില്ല ഈ ലെവലിലേക്ക് ടേബിൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിരിക്കുകയാണ് സർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ യെസ് ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഒന്നുകൂടി പറയോ ഇച്ചിരി ഉറക്കം സംസാരിക്കാം ഓക്കെ സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇപ്പൊ നടക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുമോ ശക്തി കുറവ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവും അഞ്ചാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ ഉള്ളൂ നാട്ടിലെവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ആണല്ലേ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ നമ്പർ തരും അതിലൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ അതിലൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാന നമ്പർ പറയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കാം അപ്പൊ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോയി കാണിയോ കാണാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക്സ് എല്ലാ
സ്റ്റുഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും